அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் மூணாவது சாப்டரை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் வந்து ரெண்டு பாட்டு வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து எடுத்திருக்கேன் பாட்காத நண்பர்களை வந்து அங்கே போய் பார்க்க பாருங்கள் இனி நம்ம என்னென்ன ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க போகலாம் ஆர்டிக்கல் இருபது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து தண்டனை அனுபவிக்கும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு ஒரு த ஒரு தப்புக்கு ஒரு தண்டனை தான் அனுபவிக்குங்கிற முறையையும் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஒரு பீப்புள் வந்து இப்போ வந்து தண்டனை அனுபவிச்சாருன்னா இன்னொரு லா கொண்டு வந்துட்டு அதிகமான ஒரு தண்டனை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் உருவாக்குனாங்கன்னா அந்த இது வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது முன்னாடி நீதிமன்றத்தால் வந்து அந்த நபருக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாங்களோ அந்த தண்டனை தான் கொடுக்கணுங்கிற விஷயமும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரி என்னென்ன எப்படிலாம் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நோ எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபேக்டோ லாங்கிறது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒருவருக்கு வந்து ஒரு தண்டனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்டால் வந்து உருவாக்கும் பொழுது அந்த புதிதாக இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு பத்து வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பதினஞ்சு வருஷம்னு சொல்லிட்டு தண்டனை கொடுத்த ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து வந்து உருவாக்கும் பொழுது பழைய தண்டனை தான் அந்த பத்து வருஷம் தான் அந்த குற்றவாளிக்கு வந்து தருணுங்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து நோ டபுள் ஜியோ பேரடைங்கிறது ஒரு பர்சனை ஒரு குற்றத்துக்கு வந்து ஒரு முறை தான் தண்டிக்கணும் ரெண்டு முறை தண்டிக்கக்கூடாதுங்கிற விஷயம் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் இதுக்கு மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைதின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மக்களிடையே பீப்புள் அந்த மக்களிடையே வந்து வற்புறுத்தி வந்து சில விஷயங்கள் வந்து வாங்கக்கூடாது இது ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் வந்து போலீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது சில வாக்குமூலம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க ஆனால் சில நேரத்தில் வந்து போலீஸ் வந்து கட்டாயப்படுத்தி சில விஷயங்கள் வந்து வாங்கலாம் அது கூடாதுங்கிறது தான் இந்த நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷனுங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் சில விஷயங்கள் அதில் வந்து அப்பாற்பட்டது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பிளட்டு அவருடைய கைரேகை மற்றும் அவருடைய சிக்னேச்சர்லாம் வாங்கலாம் இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒருவருக்கு வந்து கைரேகை வந்து மாறவே மாறாது அந்த பர்சனோட அது மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் அந்த பிளட் சாம்பிளுக்கு டிஎன்ஏ இயக்க எடுத்துப்பாங்க சிக்னேச்சர் அந்த சிக்னேச்சர் மாறாதுங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் வந்து போலீஸ் வந்து வாங்கிக்கலாங்கிற விஷயமும் இங்கே சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா இது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்று கீழே வருது இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா மக்கள் வந்து சுதந்திரமாக வந்து இருக்கலாங்கிற விஷயம் தான் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்று சொல்லுது அது என்னென்ன விஷயமாக இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீப்புள் வந்து அமைதியாக வாழ்கிறதுக்கு ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த பீப்புள் வந்து கேட்கலாம் எனக்கு ஒரு சுத்தமான ஒரு என்வரான்மெண்டல் வேணும் நான் வந்து சுதந்திரமாக இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயமும் கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து லை எனக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து எனக்கு வேணுங்கிற ஒரு விஷயமும் அவங்க கேட்கலாம் இப்போ வந்து அங்கன்வாடின்னு சொல்லுவாங்களே அங்கெல்லாம் பொருட்கள் தருவாங்க ஜீனி அரிசி ஒரு வாழ்வதற்கான தேவையான பொருள் வேணும்னு கேட்கலாம் ரைட் டு ப்ரொவ்யூஸிங்கிறது தனக்கு சம்மந்தப்பட்ட பொருளை வந்து பிறரிடம் வந்து சொல்ல விரும்பாத பொழுது அவர் அவர்கிட்டே வந்து வச்சுக்கலாம் அது வந்து நம்ம கட்டாயப்படுத்தி பெறக்கூடாதுங்கிறது வந்து இந்த ரைட் டு ப்ரொவ்யூஸில் சொல்லுது ரைட் டு ஷெல்டர் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வீ வீடு கட்டி தரணும் அப்புறம் வந்து எனக்கு வீடு கட்டினா அதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி தரணுங்கிற ஒரு விஷயமும் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து கொடு கேட்கலாங்கிற விஷயமும் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது போன விஷயங்கள் ரொம்ப அதிகமாக நிறையவே இருக்குது சரி அடுத்து வாங்க த ரைட் டு எஜுகேஷன் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து கல்வி கொடுக்கறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட்டால் தரணுங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இங்கே சொல்லுது அவங்க வந்து கல்வி தராத பட்சத்தில் வந்து அவங்க வந்து கேஸ் போட்டு க வாங்கிக்கலாங்கிற ஒரு விஷயமும் வந்து சொல்லுது கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு ஆல் சில்ட்ரன் ஆஃப் த ஏஜ் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இந்த அஞ்சாவதுலேருந்து கொடுப்பாங்களா அதாவது இந்த சமைச்சர் கல்வியெலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கள கட்டாயமாக கல்வி தரணும் அதெல்லாம் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் கீ ஏற்கு கீழே தான் வந்தது இந்த ப்ரொடக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பீப்புள் வந்து தேவையில்லாமல் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி வந்து அவர் குற்றம் பண்ணியிருக்காருன்னு
குற்றம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் வந்து கடைபிடிக்கணும் போலீஸ் வந்து அது என்னென்ன விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்கள சுற்றி அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவோ அல்லது அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களிடையே வந்து அவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணணும் நான் வந்து இவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேங்கிற ஒரு விஷயமும் ரெண்டு வந்து அந்த பர்சன் குற்றவாளியாக நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றவாளின்னு அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு பர்சன் வந்து அவருடைய வக்கீலில் வந்து வக்கீல்கிட்ட பேசலாங்கிற ஒரு விஷயமும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து அந்த பீப்புள் அரெஸ்ட் பண்ண உடனே அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஒப்படைக்கணுங்கிற ஒரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க சரி அவர் குற்றம் வந்து பண்ணலன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் இருபத்தி மணி நா நாலு மணி நேரத்துக்கு குள்ளே அதாவது அதுக்குள்ளே வந்து போலீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு விஷயமும் இங்கே சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களிடையே பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது இப்போ ஒரு பெண் கான்ஸ்டபிள்ஸ் யாராவது ஒரு பெண் போலீஸ் வந்து இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயமும் அதே சமயம் அவங்க வந்து ஆறு டு அதாவது இரவு ஆறுலேருந்து சாரி இரவு பத்துலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் வந்து அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க இது வந்து பெண்களுக்கு தனியாக இருக்குது அப்புறம் ப்ரிவென்டிவ் அட்டென்ஷனுங்கிறது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அதாவது இப்போ குற்றம் பண்ணலை ஆனால் இனிமே இவரால் ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கலாங்கிற பட்சத்தில் வந்து அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நியூஸ் வந்து போலீஸுக்கு போயிருக்கும் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு வாரத்தில் வந்து ஒரு கலவரம் வந்து இவரால் வந்து நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சில நியூஸ் வந்து இந்தமாரி நியூஸை பொறுத்து வந்து இனிமேல் வந்து கலவரம் நடக்காமல் முன்னெச்சரிக்கையாக ஒரு பீப்புளை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன் சொல்லுவாங்க இன்னோட இன்றைக்கியான வீடியோ வந்து முடிஞ்சது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்